ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റഷ്യയിൽ നടന്ന ഉൽക്കാപതനത്തിൻ്റെ വാർത്ത എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കുമല്ലോ ആയിരത്തോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിച്ച ആ സംഭവം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ഏറ്റവും പ്രശക്തമായ ഒരു ബഹിരാകാശ പ്രതിഭാസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ സൈബീരിയയിൽ നടന്ന ഉൽക്കാ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ഭൂമി സന്ദർശിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ വസ്തുവായിരുന്നു ഇത് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയ അപകടങ്ങളൊന്നും ഉൽക്ക നേരിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചവയായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ഇത്തരം ബഹിരാകാശ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചർച്ചകൾ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടുകഥകൾക്കും കുറവില്ല ഡൈനോസറുകൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ തുടർന്നാണെന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഉൽക്കാപതനത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്നോ അതൊരു വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിശദീകരണം അധികം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉൽക്കകൾ ഉൽക്കകൾ എന്ന മലയാള വാക്കിന് തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്നിങ്ങനെ പല വാക്കുകൾ കിട്ടും എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായ പരസ്പര വ്യത്യാസം ഉള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഇവിടുത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ആദ്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം പൊതുവെ മലയാളത്തിൽ ഉൽക്ക എന്ന ഒറ്റ പേരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ഓർബിറ്റുകൾക്കിടയിൽ സൂര്യനെ ബലം വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ചെറു ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കളാണ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് അഥവാ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ഇവരിൽ ചിലത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയോ മറ്റോ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് വിധേയമായി കൂട്ടം വിട്ട് ഭൂമിക്ക് നേരെ വരുന്നതാവാം ഇങ്ങനെയൊരു ചിന്ന ഗ്രഹമോ മറ്റേതെങ്കിലും അന്യവസ്തുവോ ഭൂമിക്ക് നേരെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി ഘർഷണം മൂലം കത്തി ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മ അതിനെ നമ്മൾ മെറ്റിയോർ എന്ന് വിളിക്കും വളരെയധികം പ്രഭയോടെ കത്തുന്ന ഇവ ഒരു പന്തം പോലെ ആകാശത്ത് പാഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ കാണപ്പെടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ കൊള്ളിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളിമീൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കയറുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഉൽക്കകളും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വച്ച് കത്തിത്തീരുകയാണ് പതിവ് താരതമ്യേന വലിപ്പം കൂടിയ അപൂർവം ചില ഉൽക്കകൾ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിക്കാതെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് മെറ്റിയോറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് ദൂരെ ഊർട്ട് മേഘങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റോ വരുന്ന ഉൽക്കകൾ എത്തിച്ചേരാം ചുരുക്കത്തിൽ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിൽ നിന്നോ പുറത്തു നിന്നോ ഭൂമിക്ക് നേരെ വരുന്ന ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കളാണ് ഉൽക്കകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ബഹിരാകാശ കൂട്ടിയിടിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉൽക്കകളുടെ ജനനത്തിന് കാരണമായേക്കാം നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടി എത്രത്തോളം ഭീകരമാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം സ്വാഭാവികമായും രണ്ട് ആകാശവസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിയിടി അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ പല മടങ്ങ് ശക്തമാണ് ഈ കൂട്ടിയിടിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അവ തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണമാണെന്നതും അത് അടുത്തു വരുന്തോറും കൂടുതൽ ശക്തമാകും എന്നതും ഓർക്കണം അടുത്തിടെ വരെയുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി പണ്ട് കാലത്ത് ഇത്തരം ഇടികൾ ഒരുപാട് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കൂട്ടിയിടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കലിനും അപ്പുറമാണ് ഒരു ഉൽക്കാപാദനത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉദാഹരണമെന്ന രീതിയിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ വലിപ്പവും വെള്ളത്തെക്കാൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മടങ്ങ് സാന്ദ്രതയുമുള്ള ഒരു ഉൽക്ക സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇത്തരമൊരു കൂട്ടിയിടിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഒരേ സമയം പല രൂപത്തിലാവും ഭൂമി അഭിമുഖീകരിക്കുക അത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായി പൊട്ടിത്തെറി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഉൽക്കയുടെ പിണ്ഡം കണക്ക് കൂട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വേഗത കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗതികോർജം എത്ര വരുമെന്ന് കണക്കാക്കാം കൂട്ടിയിടി കഴിഞ്ഞു ഈ ഉൽക്ക നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴേ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമമനുസരിച്ച് ഈ ഊർജം മൊത്തം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വീതിക്കപ്പെടണമല്ലോ അത് വന്നു പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് കരയിലോ വെള്ളത്തിലോ ആകാം അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന വസ്തുക്കളിലേക്ക് അവിടത്തെ ചുറ്റുപാടിലേക്കും വീതിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭീമൻ ഊർജം ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ ഉൽക്കയുടെ കാര്യം കണ
ഇന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രഹരശക്തിയുള്ള ആണവ ബോംബ് പോലും അമ്പത് മുതൽ നൂറ് ടി എൻ ടി മെഗാ ടൺ ശക്തിയുള്ള സ്ഫോടനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് തോർക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് എത്രത്തോളം മാരകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭൂകമ്പത്തിന് തുല്യമാണിത് കൂട്ടിയിടി നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് തൻ്റെ വഴിയിലുള്ള അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ ഉൽക്ക വശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റുമല്ലോ കൂട്ടിയിടി നടക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് സൈറ്റിന് മുകളിൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകളോളം അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ചെറിയ സമയത്ത് പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ട ഉൽക്കാശീലയും പൊടിപടലങ്ങളും ഈ അന്തരീക്ഷ ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടും കൂട്ടിയിടി നടന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കോടാനുകോടി ടൺ സ്ഫോടനാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലേക്ക് തെറിക്കപ്പെടും ഇനി കൂട്ടിയിടി നടക്കുന്നത് കടലിലാണെങ്കിൽ വശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ജലം ഇമ്പാക്ട് സൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന നിമിഷം പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്ന കനത്ത ചൂടിൽ പൊടുന്നനെ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടും സ്റ്റീം എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് ഇത് നമ്മെ നയിക്കും ഒരു ഉൽക്കാപതനത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയാവുന്നത് ഗർത്തങ്ങളുടെ രൂപീകരണമാണ് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ അത് കരയിലായാലും കടലിലായാലും ഭൗമോപരിതലം കുഴിഞ്ഞു പോവുകയും പതിക്കുന്ന ഉൽക്കയുടെ ഊർജം അനുപാതികമായി വിസ്താരമുള്ള ഒരു ഗർത്തം രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യും ഒരു കിലോമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ഉൽക്ക ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗർത്തമാകും രൂപപ്പെടുത്തുക അതായത് ഏതാണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു കുഴി സുനാമി ഭൂമിയുടെ പ്രതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും കടലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായും ബഹിരാകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിക്ക് നേരെ വരുന്ന ഒരു ഉൽക്ക കടലിൽ പതിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റീം എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഉൽക്കയാൽ വശങ്ങളിലേക്ക് ശക്തമായി തള്ളപ്പെടുന്ന വെള്ളം വലിയ സുനാമി തിരകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഉയരവും കൂട്ടിയിടിയുടെ ഊർജവും ആനുപാതികമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ഉൽക്ക അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആയിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ പോലും ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള സുനാമി തിരകൾ ഉണ്ടാക്കും മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരമാണെങ്കിൽ അത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നോളം ഉയരം വരും ഇത് കൂട്ടിയിടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുനാമിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റീം എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഫലമായി വേറെയും സുനാമികൾ ഉണ്ടാകും ഒപ്പം കൂട്ടിയിടിയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂവൽക്ക ചലനം കൂടുതൽ തിരകൾ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ വളരെ സങ്കീർണമായ പാറ്റേണിൽ ഒരു വലിയ സുനാമി പരമ്പര തന്നെ ഉൽക്കാപതനത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാവും ആഗോള തീപിടുത്തങ്ങൾ കൂട്ടിയിടി സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന സ്ഫോടനാവശിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഘർഷണം മൂലം വീണ്ടും ചൂടു പിടിക്കും ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാകുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും ഇത് ആഗോള തലത്തിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില കൂട്ടാൻ കാരണമാവുകയും തുടർന്ന് വ്യാപകമായ തീപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത്രയും ബഹുമുഖങ്ങളായ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് ഒരു കൂട്ടിയിടിയെ തുടർന്നുണ്ടാവുക പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഉൽക്കയ്ക്ക് ഭൂമിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജീവവർഗത്തെയും പൂർണ്ണമായി പറിച്ചു കളയാനുള്ള സംഹാരശക്തി ഉണ്ടാകും ഏതാണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത്തരമൊരു കൂട്ടിയിടിയിലാണ് ഡിനോസറുകൾ ഉൾപ്പെടെ കുറേയേറെ ജീവികളുടെ കൂട്ടവംശനാശം ഉണ്ടായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊരു സർവസംഹാര സംഭവ്യമാണ് എന്ന് അടിവരയിടുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം പോലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇല്ല എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ള കുപ്രചരണങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും അവഗണിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക തീർത്തും നിരാശാജനകമായ കാര്യങ്ങളല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം അപകടങ്ങളെ നേരിടാൻ മോശമില്ലാത്ത പല തയ്യാറെടുപ്പുകളും മനുഷ്യർ ഇതിനകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാസയുടെ നിയർ എർത്ത് ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ഏജൻസികൾ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാണ് നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന ഉൽക്കകളെ വഴി തിരിച്ച് വിടുന്നതിനായി വളരെ സിമ്പിളായത് മുതൽ അധികം സങ്കീർണമായത് വരെയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ട്രാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വലിയ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉൽക്കയെ വലിച്ച് ദിശ
എന്നിയോ പ്രോഗ്രാം പോലെയുള്ള ഏജൻസികൾ കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് മാനത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നതും അവർ അവരുടെ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായി ഉറങ്ങ